ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളോ ഫൈനൽ കോളോ ഏതെങ്കിലും മരണത്തിൽ അരിയർ വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ അരിയർ വരുത്തിയ ഷെയേഴ്സ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് അതിൽ ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ അതായത് ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂൽ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചു എൻ്റെ ജോയിൻ്റ് എൻട്രി പഠിച്ചു ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടിയ വിലയ്ക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഈസ് റിസീവ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബിഫോർ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഈസ് റിസീവ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിഡംഷൻ ഫോർ ഫീച്ചറിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയുടെ കൂടെ ഈ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയ ആൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് കോളിലോ സെക്കൻഡ് കോളിലോ ആണ് ഫോൾട്ട് വരുത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ തരേണ്ടി ഇരുന്ന പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി അലോട്ട് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഈസ് ഓൾറെഡി റിസീവ് അയാൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയുടെ കൂടെ എന്ത് തന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് തരാനുള്ള പ്രീമിയം എമൗണ്ടും തന്ന് ഫസ്റ്റ് കോൾ അടയ്ക്കണ നേരത്താണ് അയാൾ വീഴ്ച വരുത്തിയത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഈസ് റിസീവ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അയാൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് തരാനല്ല പ്രീമിയം എമൗണ്ട് തന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ കൂടെ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ അയാൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി തന്നിട്ടില്ല അതാണ് പറയുന്നത് ബിഫോർ ദ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഈസ് റിസീവ് ഒന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ കമ്പനിക്ക് ഈ ഫോൾ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഏതാണ് ആ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് റിസീവ് ദി പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഫ്രം ദി ഡിഫോൾട്ടർ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ജേണൽ എൻട്രി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അറ്റുപാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതിയ ജേണൽ എൻട്രി അതേ ജേണൽ എൻട്രി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എഴുതേണ്ടത് കമ്പനി സാറ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഫോർഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രീമിയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധയേ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അറ്റുപാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അതേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നടത്തേണ്ടത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രീമിയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മറക്കുക അറ്റുപാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെയിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ നടത്താം രണ്ടാമത്തിലാണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ബിഫോർ ദി പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഈസ് റിസീവ് നമുക്ക് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷെയർ പ്രീമിയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കേസാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പണ്ട് പഠിച്ച എൻജോൺമെൻറ്ററി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരും എന്നാലാണ്
then share capital ന്റെ നേരെ face value ആയ 10 രൂപ എഴുതു share premium ത്തിന്റെ നേരെ premium amount ആയ 1 രൂപ അതിന്റെ number of shares ഒന്ന് multiply ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചു പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ share premium ത്തിലാണ് issue ചെയ്യണമെങ്കിൽ issue ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാസ് ആക്കേണ്ട entry ഇത് പുതിയതല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് revise ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ള entry share allotment account at to share capital to share premium total amount including premium amount share capital ൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ദൻ സോറി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് കാണിക്കുക നമ്മുടെ ഫേസ് വാല്യൂ കാണിക്കുക ഷെയർ പ്രീമിയത്തിൽ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പ്രീമിയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കിയപ്പോൾ ഷെയർ പ്രീമിയം ഡ്യൂ ആക്കിയപ്പോൾ ഇത് ഡ്യൂ ആക്കണം എന്തറിയല്ലേ ഡ്യൂ ആക്കിയപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ആ പ്രീമിയം ആ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എപ്പോൾ ഫോർ ഫീച്ചർ നടത്തുമ്പോൾ ആ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇത് ചെയ്യണില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ പ്രീമിയം അടച്ചിട്ടല്ല ഡ്യൂ വരുത്തിയേക്കണേ അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ ആ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ആയി പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഷെയർ പ്രീമിയം എന്ന പേരിൽ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കണില്ലേ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കണില്ലേ ആ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഷെയർ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എന്ന പേര് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇയാൾ നമുക്ക് കാശ് തരാത്തത് കൊണ്ട് അയാളുടെ പേരിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കണം ഡ്യൂ ആക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഷെയർ പ്രീമിയത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പം അത് ക്യാൻസൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അറ്റ് പാറിൽ ഫോർ ഫീച്ചർ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ജ്വല്ലറി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സംഭവം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എന്നൊരു സംഭവം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബിഫോർ ദി പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ജേണലൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ സെക്കൻഡ് കോൾ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോൾ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുതാറ് എത്രയാണോ കോൾഡ് അപ്പ് മണി അത് എഴുതണം എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിന് നേരെ എഴുതാം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ കമ്പനി എത്രയാണോ കോൾ ചെയ്തത് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തിന് നേരെ എഴുതാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ എഴുതാം ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ എത്രയാണോ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആയിരുന്നത് ഒരു രൂപയാണോ രണ്ട് രൂപയാണോ അത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ദെൻ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണോ കമ്പനിക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയത് ആ എമൗണ്ട് എഴുതാം ദെൻ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ സെക്കൻഡ് കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോൾ അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോവാം പ്രത്യേക അതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ടു ടു അതായത് താഴെ കിടക്കുന്ന ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു
thirty shares did not pay his first call and his shares were forfeited. Journalize the transaction. ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നോക്കാം ഒരു ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പ്രീമിയത്തിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പത്ത് രൂപ വരെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതിൻ്റെ കൂടെയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൂടെ വേണേൽ ത്രീയിൽ അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാണ് ശരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ആയി ദെൻ ടു ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഫോർ ഓൺ ഫൈനൽ കോൾ അതിൽ രണ്ട് പേർ പേരുടെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട് ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ അമ്പത് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എന്ത് അടച്ചില്ല അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടച്ചില്ല ഫസ്റ്റ് കോളും അടച്ചില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാജൻ എന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ മുപ്പത് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഫസ്റ്റ് കോളും അടച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഷെയേഴ്സ് ഫോർഫിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അതിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ആ രണ്ട് ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദിനുണ്ട് സാജനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആനന്ദിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രീമിയം ഏതിൻ്റെ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതിൻ്റെ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയുടെ കൂടെ അത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം ഏതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയുടെ കൂടെയാണോ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ കൂടെയാണോ നമ്മൾ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നോക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയുടെ കൂടെയാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ ആനന്ദിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ആനന്ദിന് ഫിഫ്റ്റി ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എന്ത് തൊട്ട് അടച്ചിട്ടില്ല അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി തൊട്ട് അടച്ചിട്ടില്ല കമ്പനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളും അടച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ ഏത് തൊട്ട് അടച്ചിട്ടില്ല അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അയാൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണോ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണോ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ബിഫോർ കളക്ടിംഗ് ദി പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കാശ് തന്നിട്ടില്ല പ്രീമിയം അലോട്ട്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടില്ല പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ബി കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇത് പെടുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ച ജേണൽ എൻട്രിയാണ് പാസ്സാക്കേണ്ടത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അതായത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വേണം ഷെയർ പിന്നെ ഫോർ ഫീച്ചർ ഫോർ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഓൾറെഡി കിട്ടിയ കാശ് ദെൻ എത്രയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാശ് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ കാശ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നേരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ എമൗണ്ട് കോൾഡ് അപ്പ് ബൈ ദ കമ്പനി എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ഏത് വരെ കമ്പനി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ വരെ അലോട്ട്മെൻറ്റും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടു പ്ലസ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ത്രീ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു രൂപ പ്രീമിയം ആണ് അത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടു പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ ടു ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻ ടു ആണെങ്കിൽ എത്ര ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അമ്പത് ഷെയേഴ്സ് അതാണ് ഏതിൻ്റെ നേരെ എഴുതേണ്ടത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നേരെ എഴുതേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു സിക്സ് അറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് നേരെ എമൗണ്ട് കോൾഡ് ബൈ ദ കമ്പനി എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം അത് നമുക്ക് ആറ് കിട്ടി ദെൻ ഷെയർ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ നേരെ എളുപ്പമാണ് എത്രയാണോ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എത്രയാണ് പത്ത് രൂപ വരെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് ഒരു രൂപ അത് നേരെ അമ്പത് ഇൻറ്റു വൺ ദൽസിക്കൾ ടു ഫിഫ്റ്റി അതിന് നേരെ എഴുതി ദെൻ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് നേരെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് എത്രയാണോ ആനന്ദ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് തൊട്ട് ഫോൾട്ട് വന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റ് തൊട്ട് അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏത് മാത്രം അടച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മാത്രം അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയാണ് ടു റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു അയാളെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഷെയർ ഫോർ ഫിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അടുത്തത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ 
then I'm going to undump the case in Gadaka, Sergeant the case. Sergeant thirty shares and a hold each another. I am to the Tarsetilla, first call the Tarsetilla, holding the Arsetunda, allotment money, Arsetunda, upon the Titunda share premium, Titunda, allotment of the share premium collecting the Panaka and the Ayala in the Tanilla share premium kittittu nam appo namakku ini help aanu namakku share premium thane kurichu bother cheyenda nammal aadyam padicha journal entry ku nera povam endana journal entry share capital account etc to share for feature to share edana default weight the first call alle to share first call share capital account etc nammal aadyam journal entry share capital account etc share for feature account to share first call adile share capital nera etra edana amount called up by the company edu vera company adachu call cheyidu first call vera adile application to und allotment ne 3 venda njan nerthe paranju idu already collect cheyidittundengil endu uluvaakam premium thine kuriche nammal chindikkanda premium mottathil angade uluvaaka appo rupees 2 alla allotment ne nere then land then first call inde 2 angane rupees 6 aanu veriya angane ayalla kaiyile 30 shares aanallada 30 into 6 then share for feature record share for feature account la nanu vendu amount already paid by sachin etra rupeyana premium vena nu nokkiya vendu adu company set agana parayanadu premium already collect cheyidittengil adu for feature cheyumba nammal nokkanda ennu company set ile prathiyada parayanadu adu kondu nammal adine kurichu chindike venda appo allotment and money le two application money le two maathram eduthama that is rupees 4 that is into 30 that is equal to 120 and share first call first call ana yer fault vetti second call vilichittilla rendu case um second call vilichittilla picture like vernilla first call amount ay rupees 2 into 30 that is rupees 60 indana sadhana case sadhana case comparatively help aanu na add cheyittullo adu help aanu share capital account at the amount paid by the uh, sorry amount called up by the company excluding premium then to share for feature the amount paid by the by sergeant excluding premium and share capital um, share first call the amount of first call that is rupees 2 that is uh, that is should multiplied with the number of shares held by the sergeant indre help aanu adu first problem aidu konana adutha namaku adutha problem mark out amba korchum kodi ningalku easy aayittu thoo good morning students in the middle, Cheda or a problem in the model, a lot of problem and discuss a young bonadam. Other than a problem just to I can. AB limited issues five thousand shares of rupees ten each at a premium of two payable as three on application, four on allotment including premium, three on first call, and two on second and final call. Mr. Raju was allotted 50 shares. Give the necessary journal entry for the following alternative cases. Case 1. Mr. Raju failed to pay allotment money and his shares were forfeited. Case 2. If Mr. Raju failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay first call, his shares were forfeited. Case 3, Mr. Raju failed to pay the first call and on his subsequent failure to pay the final call, his shares were forfeited. Now, the problem is that there are three cases. In that case, Mr. Raju failed to pay the allotment money. Allotment money is not allowed to pay the allotment money. That is why the shares are forfeited. In that case, Failed to pay the allotment money and he subsequently paid to the first call and his shares were forfeited. Ayala allotment money and chatilla first call marzale. Padit the case and dam the case and 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 the case then, and dam the case in the ranching, allotment in first column call chay the tender, Adile, allotment in money thotter, Ayala cash or chatilla. Munam the case in the paranother, failed to pay the first call on his subsequent failure to pay the final call. Apaila allotment money at a chu, first column, final column, at a chatilla, Adunda, Ayala shayes, uh, forfeited. Apa, in the first and second case, Ile, Alenda chatilla, Nalaga in the ornil, and the case under. Alternatives and at a premium amount, add the number of the Ayala allotment money, sorry, premium amount, add a cho, add a chatilla. 
ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസിൽ അയാൾ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അടച്ചിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ മാത്രമാണ് അയാൾ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അടച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് രണ്ട് ഇന്നലെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞോണം രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിലും ഈ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കേസ് വന്ന് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു കേസ് വന്ന് ആൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല അതായത് അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ എന്തും അടച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് തരാനുള്ള പ്രീമിയം എമൗണ്ടും അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് ഇവിടെ വരിക ഓൾറെഡി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഇന്നലെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചത് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആൾ പ്രീമിയം എമൗണ്ടും അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ആയ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ടു കൺസേൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോള് സെക്കൻഡ് കോള് ഫൈനൽ കോൾ അതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ എഴുതി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് കോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരെ എഴുതിയാൽ മതി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ പ്രീമിയം ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരാൻ നോക്കാം അതിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ ഏതാ എഴുതേണ്ടത് ദ എമൗണ്ട് ഹോൾഡ് അപ്പ് ബൈ ദ കമ്പനി ഏത് വരെയാണ് അടച്ച് വിളിച്ചേക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ഏത് വരെയാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായ ത്രീ പ്ലസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയായ ടു എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ആണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അവിടെ ഫോർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ടു റുപ്പീസ് എന്താണ് പ്രീമിയം ആണ് അത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെയല്ല എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ താഴത്താണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അങ്ങനെ ടു ഫിഫ്റ്റി വന്നു അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫിഫ്റ്റി അടുത്തത് ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എത്രയാണോ നമ്മുടെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അത് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മുടെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പെർ ഷെയർ ആണ് അത് ഇൻറ്റു അയാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ രണ്ടിനും കഴിഞ്ഞു ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ എത്ര എഴുതേണ്ടത് എത്രയാണോ അയാൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ അയാൾ തന്നിരിക്കുക എത്ര രൂപ തന്നു അയാൾ എന്ത് മാത്രം തന്നിട്ടുള്ളോ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയാണ് മൂന്ന് രൂപ അത് ഇൻറ്റു ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ബൈ ഹിം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി വന്നു അപ്പോൾ ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എഴുതി അടുത്തത് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എത്രയാണോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി പ്രീമിയം അടക്കമുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് വന്ന് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടച്ചില്ല ഫസ്റ്റ് കോളോ സെക്കൻഡ് കോളോ കമ്പനി വിളിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രം വന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എമൗണ്ട് ഹോൾഡ് ബൈ ദ കമ്പനി എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ടു ഫിഫ്റ്റി ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീമിയം ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് ദി എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് കേസ് വണ്ണിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് വരിക അടുത്തത് നമുക്ക് കേസ് ടു നോക്കാം കേസ് ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പനി അലോട്ട്മെൻറ്റും വിളിച്ചു ദെൻ എന്തുകൂടി വിളിച്ചു ഫസ്റ്റ് കോളും കൂടിയും വിളിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡർ അലോട്ട്മെൻറ്റും
ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് അതും കൂടി വന്നു ഫസ്റ്റ് കോൾ ഇനി നമുക്ക് എമൗണ്ടുകൾ നോക്കാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ദി എമൗണ്ട് ഹോൾഡ് അപ്പ് ബൈ ദ കമ്പനി എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ഏതുവരെ കമ്പനി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോള് വരെ അപ്പം എത്ര വരും അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ത്രീ അലോട്ട്മെൻ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ടു ദെൻ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ ത്രീ അപ്പം ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് വരും അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി മാറി മനസ്സിലായില്ലേ എത്രയാണോ കമ്പനി വിളിച്ചേക്കുന്നത് കമ്പനി ഫസ്റ്റ് കോള് വരെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് അതുവരെയുള്ള എമൗണ്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് വന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് പ്രീമിയം അത് സെയിം ആണ് നേരത്തെ തന്നെ രണ്ട് രൂപ ഫിഫ്റ്റി ഷെയർസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് വരും ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ അക്കൗണ്ട് അയാൾ എത്ര വരെ അടച്ചു നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് അയാൾ ഇതുവരെ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ അലോട്ട്മെൻറ്റ് തൊട്ട് അടച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആൾ അടച്ചേക്കുന്നത് ആകെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മാത്രം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി നേരത്തെ തന്നെയാണ് ദെൻ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇനി ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എത്രയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ഫോർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരും ദെൻ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ ഹിം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കോളും കൂടി വിളിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ജേൺ ലണ്ടറി സെയിം തന്നെയാണ് എമൗണ്ടിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജേൺ ലണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൻ്റെ ജേൺ ലണ്ടറി ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ കേസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റ് രണ്ട് കേസിനേക്കാളും ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ആൾ ഫോൾട്ട് വരുത്തിയേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോള് തൊട്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആൾ എന്തടച്ചു നമുക്ക് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള ജേൺ ലണ്ടറിയാണ് എഴുതേണ്ടത് കമ്പനി ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ച് ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി വിളിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ അടച്ചു ഫസ്റ്റ് കോളും സെക്കൻഡ് കോളും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പനി ഫസ്റ്റ് കോളും സെക്കൻഡ് കോളും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ തൊട്ട് അയാൾ വിളിച്ച് വീഴ്ച വരുത്തി അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും വേണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ജേൺ ലണ്ടറിയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ബോധയേണ്ട പ്രീമിയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയേ വേണ്ട പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ ജേൺ ലണ്ടറി എന്തായിരുന്നു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഷെയർ ഫോർ ഫീച്ചർ ആൻഡ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓർ ഫൈനൽ കോൾ നമുക്ക് അതല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ചത് പ്രീമിയത്തിന് മുമ്പ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പാർ അതിൻ്റെ സെയിം ജേൺ ലണ്ടറി തന്നെയാണ് എവിടെയും എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യണ്ട ഏത് കേസിൽ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എമൗണ്ട് കോൾഡ് അപ്പ് ബൈ ദ കമ്പനി ഏത് വരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളും എല്ലാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും റുപ്പീസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു നമ്മൾ പ്രീമിയം നോക്കണ്ട പ്രീമിയത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട അട്ടുപാറിലെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര വരും ടെൺ വരും ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെയാണ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രീമിയം എമൗണ്ടും കൂടിയും എഴുതും വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയണോ ഓൾറെഡി പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയേഴ
അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കേസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അതിൽ അങ്ങനെ ഇത് മൂന്ന് കേസസും അങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് ഞാൻ അന്ന് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഓൺലൈനായിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൂന്ന് നാല് വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടും അതിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതാത്തവരെ ഈ ലിങ്ക്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തി ചെയ്തവരെ ആ നോട്ടിൽ നിന്ന് നോട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർ ഫീച്ചറിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളും ജോലണ്ടറികളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കടക്കാണ് അവിടെ ഈ ഫോർ ഫീച്ചറിന്റെ ജോലണ്ടറി അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫിലിയർ ആയിക്കോളും അപ്പൊ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും അവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം ആ സ്റ്റെപ്പിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർ ഫീച്ചറിന്റെ ജോലണ്ടറി എഴുതിയിട്ടാണ് അടുത്ത നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകണം ജോലി എൻട്രി ചെയ്തേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നോളൂ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയേഴ്സ് എന്താണ് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്ത ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് കോൾസൊക്കെ അയാൾ അടച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വീഴ്ച വരുത്തി അയാൾ പിന്നെ അടച്ചില്ല നമ്മൾ ആ ഷെയേഴ്സ് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മളത് തിരിച്ചട തിരിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ആ ഷെയേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ആയിരം ഷെയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിൽ എത്ര ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഉള്ളോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഉള്ളോ ബാക്കി വൺ ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതായത് വീണ്ടും നമുക്ക് പബ്ലിക്കിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഫണ്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഷെയേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരാൾ കോൾസ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് അടയ്ക്കാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അയാളുടെ ഷെയേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് കമ്പനിക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അത് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയേഴ്സ് എ കമ്പനി മേ റീ ഇഷ്യൂ ദ ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് എനി ടൈം ഇറ്റ് ലൈക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഷെയറാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഇഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ പെർമിറ്റ് ദ കമ്പനി ക്യാൻ റീ ഇഷ്യൂ ദ ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് പാർട്ട് അറ്റ് പ്രീമിയം ഓർ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ കമ്പനിയുടെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും അതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ആ ബുക്ക് അതിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനികൾക്ക് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ ഷെയേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇഷ്യൂ എന്ന സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറ്റ് പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അറ്റ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഈവൺ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വേണമെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഏത്
അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ള അത്രയ്ക്ക് എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി വരേണ്ടുള്ളൂ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് റീഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കണ എമൗണ്ട് അതവിടെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റീഷ്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് കുട്ടിയുടെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര ഷെയർസ് ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് റീഇഷ്യൂ ചെയ്തു അത് എൻ്റെ ഇത് വരെ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടും ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ റീഇഷ്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഫോർഫിറ്റഡ് ഷെയർസ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻ ദ ഷെയർ ഫോർഫിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫോർഫിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഫോർഫിച്ചർ ഷെയർ ഫോർഫിച്ചർ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഓൾറെഡി ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തത് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർഫിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫോർഫിച്ചർ വരെ നിർത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്യാഷ് അവിടെ നിന്ന് വിടണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഫോർഫിച്ച് ചെയ്ത ഈ ഷെയർസ് എല്ലാം റീഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നൂറ് ഷെയർസ് ആണ് ഞാൻ ഫോർഫിച്ച് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ നൂറ് ഷെയേഴ്സും ഞാൻ റീഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയർ ഫോർഫിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ക്യാഷ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെടുക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഫോർഫി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാറുണ്ട് ഷെയർ ഫോർഫിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ഫോർഫിച്ചറിൽ നിർത്താണെങ്കിൽ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഇടും ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ആ ഷെയേഴ്സ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഷെയേഴ്സും ഇട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോർഫിച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ ഷെയേഴ്സും റീഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഷെയർ ഫോർഫിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ അവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കണം അതോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണ് നമ്മളത് ഫോർഫിച്ചറിൽ ചെയ്യാത്തത് അത് അപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റീഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഫോർഫിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാനത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫോർഫീച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും റീഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയർ ഫോർഫീച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കോളിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കണം അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ വായിക്കാം ആൽഫ ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇഞ്ച് ഫുള്ളി കോൾഡ് അപ്പ് ഫോർ ദ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ പെർ ഷെയർ ദി ഷെയേഴ്സ് വെർ റീഷ്യൂഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ ഷെയർ ആൻഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഗീവ് ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ ദ ഫോർ ഫീച്ചർ ആൻഡ് റീഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് അതായത് ആ ഷെ കമ്പനി എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഫുള്ളി കോൾഡ് അപ്പ് ആയിരുന്നു അതിൽ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് വന്നത് നാല് രൂപ കോൾ ഫൈനൽ കോൾ മണി ആയ ഫോർ റുപ്പീസിലാണ് അതിൽ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് അത് റീ ആ ഷെയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർഫിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ആ ഷെയേഴ്സ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്തു എത്ര രൂപയ്ക്ക് തന്നെ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പറ്റു പാറിലാണ് അതിൻ്റെ ഫുള്ളി പേര് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് നമുക്ക് കിട്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം അത് മേടിച്ചു ദെൻ ഗീവ് ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ ഫോർ ഫീച്ചർ ആൻഡ് റീഇഷ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റീഇഷ്യൂന് വേണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയിരിക്കണം ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നാലും തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയിട്ട് റീഇഷ്യൂൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഫോർ ജേണൽ എൻട്രി ഫോർ ദ ഫോർ ഫീച്ചർ ആൻഡ് റീഇഷ്യൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ റീഇഷ്യൂൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയേക്കാളും മുമ്പ് എന്ത് എഴുതാം ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം തുടങ്ങാം എന്താണ് ഉണ്ടായത് ഏതിനാണ് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയേക്കുന്നത്
fourth tannathile appo 6 pedapana appo 600 into 6 then veechu vertiyanand final call aanu share final call account debtor 600 into non payment of rupees 4 appo 600 into 4 2400 vannu appo nammada four feature in the journal entry kali ini aanu nammada pudhiya journal entry cheyan ponadu then, if you have a journal, you can see the confusion. Just a single journal, bank account debtor to share capital. That's why bank account debtor to share capital. If you have an issue, you can see the issue. You can see the issue. You can see the issue. You can see the this is a step we have to do. We have to do this. 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 We have to do Upon number question and Okanam, number two hundred four feet chedo, two hundred um, sorry, six hundred four feet chedo, six hundred um, reissue chedo, and at them, number four feet cheda, illa, a shayasum reissue chedo. Upon the Maka, the idea might have a shayam four feature, a share four feature account, and a record can figure ill. Other than the idea, the idea to transfer chayam capital reserve account, the Transfer chayam, other than journal entry, and share four feature account debtor to capital reserve. Our debit credit 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 Number Adepa no Kanda, number four feet cheda, Ella Shayasum reissue chedo, other than a proparnatola. Number four feet cheda, Ella Shayasum reissue chedo carinal, number in the chair, immediate tight the number a four feature in the journal and relay, share four feature account and Arak Rikana amount, every kid transfer chia, capital reserve account like a transfer chia, chedikina. A pico sell and amount of three thousand six hundred anna, upper journal and re share four feature account at her two share capital three thousand six hundred, three thousand six hundred. Okay, then reissue the Puddi journal and regular area, other number reissue cash journal then capital reserve transfer chain the Edenum, other Noka Mumbai and four feature in the journal Okay. Thank you.